ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജംഷിത്ത് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജി ഡി പിയെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടില്ല ഇത്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്ത വളർച്ച നിരക്ക് കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച നിരക്ക് കൂടി കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് വളർച്ച നിരക്ക് ഇത്രയായിരുന്നു ഈ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് വളർച്ച നിരക്ക് ഇത്രയാണ് അതിന്റെ നിരക്ക് കൂടി കുറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ വളർച്ചാ നിരക്ക് അതേ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജി ഡി പി ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അതിന്റെ വളർച്ചയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എന്റെ എന്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ജി ഡി പിയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്താണ് ജി ഡി പി രണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ജി ഡി പിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത് അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് പിന്നെ അതെങ്ങനെ ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ജി ഡി പി എന്ന് നോക്കാം ജി ഡി പിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ജി ഡി പി യുടെ ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത് ജി ഡി പി ഇസ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ എ കൺട്രി ഇൻ എ ഇയർ അത് രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൊത്തം ഗുഡ്സിന്റെയും സർവീസസിന്റെയും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അത് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമിനെയാണ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അതിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇഴകീറി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇപ്പൊ ആ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അവസാനമായി കൺസ്യൂമറിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന ഉപഭോക്താവിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മാത്രമേ ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ വേറൊരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന വേറൊരു ബിസിനസ് പേഴ്സൺ വാങ്ങിക്കുന്ന ഗുഡ്സിനെ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാറില്ല ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാനും എന്റെ ബ്രദറും കൂടി ഒരു പാക്കറ്റ് പാല് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വരുന്നത് എന്റെ ബ്രദറിന് ചെറിയൊരു ഐസ്ക്രീം പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പാല് എന്റെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് എന്റെ ബ്രദർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനത് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഞാൻ ഫൈനൽ കൺസ്യൂമറും എന്റെ ബ്രദർ വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ ബ്രദർ വാങ്ങിച്ച ആ പാലിന്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ജി ഡി പിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളില്ല ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പാലിന്റെ വാല്യൂ അത് ജി ഡി പിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഒരു എക്സംഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാലും ബിസിനസ് സ്ഥാപനം വാങ്ങിച്ചാലും അതായത് കൺസ്യൂമർ വാങ്ങിച്ചാലും ഒരു വേറൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം വാങ്ങിച്ചാലും അത് കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും ജി ഡി പിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോങ് ടേമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഗുഡ്സിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബ്രദറിന്റെ ഐസ്ക്രീം കാർഡിന്റെ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് പോയി വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ ഒരു ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ ആണ് അതെന്തായാലും കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ബ്രദറിന് ഒരു ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വേണം ഒരു ഡീപ് ഫ്രീസർ വേണം അവൻ ആ ഒരു ഡീപ് ഫ്രീസർ പോയി വാങ്ങിച്ചു അവൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീം തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ബ്രദർ അതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് വാങ്ങിച്ചതെങ്കിൽ പോലും ആ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് ജി ഡി പി ആയി കണക്കാക്കപ്പെടും അതാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനിലെ അടുത്ത പോയിന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ എ കൺട്രി അതായത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന് മാത്രമേ അത് നമ്മുടെ ജി ഡി പി ആയി കൂട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ സെയിം ഉദാഹരണം തന്നെ പറയാം ഞാനൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ അത് ജി ഡി പിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു എന്റെ ബ്രദർ പോയി അവൻ അവൻ വിചാരിച്ച മോഡൽ ഐസ്ക്രീം തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ വിചാരിച്ച മോഡൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ പുറത്തു നിന്ന് വേറെ ഒരു അന്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ ജി ഡി പിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതല്ല ആ ആ ഗുഡ്സ് അവരുടെ ജി ഡി പി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയാൻ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ആ ഗുഡ്സ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അമേരിക്കയുടെ ജി ഡി പിയിലാണ് കൂടുക നമ്മുടെ ജി ഡി പിയിൽ അത് കൂടുകയില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു ഗാർമെന്റ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും
അവൻ ആ ഫ്രിഡ്ജ് പോയി വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജി ഡി പിയിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം എന്ന് നമ്മൾ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെയും മൊത്തം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ജി ഡി പി കണക്കാക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള എക്സംഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രോത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജി ഡി പിയുടെ വളർച്ച അതായത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ ഈ പാലിന്റെ കാര്യം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നൂറ് രൂപയുടെ പാലാണ് ആകെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അടുത്ത വർഷം നൂറ്റി പത്ത് രൂപയുടെ പാലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം വളർച്ച അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വളർച്ച നിരക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് അത് നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയുടെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം വളർച്ച ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്താണ് ഈ ജി ഡി പി വളർച്ച കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഈ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതിന്റെ ഉത്തരത്തിലുള്ള ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമതായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നൂറ് രൂപയുടെ പാലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അടുത്ത വർഷം നൂറ്റി പത്ത് രൂപയുടെ പാലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം വളർച്ച ആ പത്ത് ശതമാനം വളർച്ച രണ്ട് തരത്തിലാവാം ഒന്നുകിൽ കൂടുതൽ പാൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ വിലക്കയറ്റം കൊണ്ടാവാം ഇപ്പൊ നൂറ് രൂപയുടെ പാല് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് വിലക്കയറ്റമാണ് അതൊരിക്കലും ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുക പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വളർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ട് പത്ത് ശതമാനം വളർച്ച എന്നുള്ള ആ ഒരു റിസൾട്ട് തെറ്റാണ് ഈ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പുതിയ ടേം റിയൽ ജി ഡി പി നമ്മൾ നേരത്തെ സിമ്പിളായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ നൂറ് രൂപ ഇപ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നൂറ് രൂപ ഇപ്രാവശ്യം നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ആയി എന്നുള്ള ആ കണക്കിന് നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയും നോമിനൽ ജി ഡി പി പക്ഷെ നോമിനൽ ജി ഡി പി കണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ഒരു ഉത്തരം ഈ നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വളർന്നോ വളർന്നില്ലേ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതിനു വേണ്ടി നമ്മ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് റിയൽ ജി ഡി പി ഈ റിയൽ ജി ഡി പിയിൽ അതിലെ പ്രൈസ് ഒരു ബേസ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ബേസ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പാലിന്റെ വില എന്താണ് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പാലിന്റെ വില പത്ത് രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും നമ്മൾ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ബേസ് പ്രൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും ബേസ് പ്രൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസിയായി കമ്പയർ ചെയ്യാം പാല് പത്ത് രൂപയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റിയൽ ജി ഡി പി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുക നോർമൽ ജി ഡി പിയെക്കാളും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിയൽ ജി ഡി പി ഒക്കെ കണ്ടു പക്ഷെ നമ്മൾ രാജ്യത്ത് പോപ്പുലേഷൻ കൂടി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടിയായി എന്ന് വെക്കുക അപ്പോഴും കൺസംഷൻ കൂടും അപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജി ഡി പി കൂടിയതെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മുടെ ഇക്കോണമി വളർന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൺസംഷൻ കൂടി അതുകൊണ്ട് ഈ ജി ഡി പി കൂടി എന്നുള്ള അർത്ഥമേ ഉള്ളു അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ടേം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പെർ കാപ്പിറ്റ ജി ഡി പി അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിധം ടോട്ടൽ ജി ഡി പി ഡിവൈഡ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി കൊണ്ട് ടോട്ടൽ ജി ഡി പിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഈ വർഷം നൂറ്റി നാൽപ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർ കാപ്പിറ്റ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജി ഡി പി എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല പല ടൂളുകൾ വെച്ച് ഈ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജി ഡി പി മൊത്തം വാല്യൂ എത്രയുണ്ട് അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയുണ്ട് എന്ന